in der viel zu kleinen Werkstatt, Garage oder wie man das nennen möchte, sitze ich nun und schaue auf einen Roller. Er ist schwarz, er ist fies, er ist Sixties und nennt sich Peugeot Viva City 50 in der Sixties Edition. Ja, den Roller habe ich von einer Bekannten übernommen, weil er einen Lagerschaden hat, den es gilt zu identifizieren, genau zu identifizieren und letztendlich zu beseitigen. Mal die Daten zu dem Gerät. Die Batterie wird gerade geladen, damit ich hier überhaupt was sehe. Er ist auch ein bisschen eingestaubt, nicht viel, aber immerhin. Er hat 6147 Kilometer. Wir haben hier drin 34 Grad und die Uhrzeit 12.13 Uhr stimmt auch nicht, aber vor 13 Minuten oder vor 14 Minuten habe ich die Batterie angeklemmt. Ja. Das letzte Mal, als ich es getestet habe, ist er angesprungen und er ist auch gelaufen, aber das ist auch schon wieder. Ja, ich glaube zwei Jahre, wenn nicht sogar drei Jahre her, aber ich glaube zwei Jahre. Steinchen hier drin. Ja, ich bin gespannt, ob wir was finden gemeinsam. Wir schauen drüber, so gut es geht in den engen Platzverhältnissen. Und äh, ja, mit dabei quatschen wir dann halt auch ein bisschen. Und dazu sage ich mal, willkommen bei nice 36 da ich ja hier in der Werkstatt kein Licht habe, mir jetzt aber aus den Containern entsprechend Strahler mitgenommen habe, könnte das eventuell was werden. Ach ja, das Big Girl ist... Moment, mal. ich brauche meine Brille, meine Brille auf die Nase. So. Jetzt sollte das was werden. Bigger hängt auf der falschen Seite. 821 war das. Wäre das Bigger abgelaufen. Also seit gut einem Jahr hat er kein Bigger mehr. Aber zumindest das geht noch. liebe diese Hebebühne. Wenn sie jetzt noch elektrisch wäre, dann wäre es perfekt. Die ist wirklich nicht schlecht. Sie könnte ein bisschen breiter sein. Also so eine wie... Wo seid ihr denn? Hallo? Schaut ihr mir hier auf die Haxen oder was? So. Ja. Mehr recht als schlecht, aber was soll's. Zams Channel seine. Lieber Martin, ich grüße dich. Das hat sich ja bei uns mittlerweile so ergeben beim Übergeben, dass wir uns grüßen. Grenzgenial, die 900er Bulldor. Das kann ich dir sagen. Huh, ist das finster. Halt die Hosen zusammen. So, jetzt habe ich mal die Türe zugemacht und mir da oben eine LED-Lampe hingehängt mit Kabel. Meinen Griff zum Verstellen habe ich auch irgendwo, aber... Ich weiß nur nicht wo, ich will einfach nur mal schauen, ob ich das Ding hochheben kann, dass sie sicher steht. Ja. Also vom, von der Variomatik hinten von der Variokupplung. An der Variokupplung liegt es nicht. Das weiß ich schon. Ja. Jetzt ist halt die große Gretchenfrage, hat die Batterie genug Spannung schon? dass er anspringt, aber ich glaube, er wird eher machen. Der macht gar nichts. Okay, Kickstarter haben wir jetzt natürlich auch keinen. Ja. Ha. ja das hätte ich, hätte ich vielleicht nicht so einfach machen sollen. 
Ich versuche euch das mal zu zeigen, was ich denn vorhabe. Die Kamera ist wirklich nicht schlecht. Vielleicht mal so. Ja, das ist jetzt halt extrem. Ich muss es jetzt halt festhalten. Irgendwie. Machen wir das so. Ja. Von hinten. Das Kunststoff kann ich nirgendwo hinhängen. Kann ich das Ding so hin tun? Warte mal. Das machen wir mal indirekt und mit dem hier schauen wir jetzt mal, was ich meinte. Normalerweise verrecken immer diese Lager hier, aber das ist absolut fest. Jetzt werden wir erstmal schauen, dass wir den Riemen runterkriegen. Dazu hier mit dem Finger rein und die Kupplung rausziehen. Ach du liebe Zeit. Wie geht das? Wie kriege ich hier? Normalerweise kriegt man den Riemen runter. Aber bei der Maschine nicht. Da ist noch die Dichtung drauf. Die möchte ich bitte schön auch so lassen. Ja, mal schauen, ob wir das Ding da runter kriegen. Das dürfte 14 sein, schätze ich mal. Ja, jetzt ist der. Hey! So. Schlagschrauber. Ich hoffe, der packt das. Sollte er normalerweise. Gut. Also, das ist eine. Kragenmutter ohne irgendwas Scheibentechnisches. Dann kann man hier die Kupplungsglocke runterziehen. Die sieht gut aus. Naja, das lasse ich zusammen, das brauchen wir ja nicht. So, dann vorsichtig das Teil hier rausziehen. So. Dann hätten wir das schon mal aus dem Weg. Gut, also wie gesagt, das Lager hier ist absolut in Ordnung. Jetzt müsste man auf der anderen Seite schauen. Weil ich habe ja die, die Hoffnung, dass es eine einfache Geschichte wird und keine so komplizierte. Deswegen schauen wir mal auf der anderen Seite. Da hätten wir jetzt also das Gebläse. Das ist einmal hier oben geschraubt mit so einem Metallhalter. Achter. Ein achter Stückchen. Ja, bleibt mal da. So gut es geht. Ihr werdet jetzt nicht viel sehen. Also das ist eine Umstellung, sage ich euch. Wenn man gewohnt war, man hat Platz, man hat sein Werkzeug griffbereit an der Wand hängen. Man weiß ganz genau, wo alles liegt und wo alles ist. Und jetzt auf einmal schraubt man und man weiß nicht, wie man sich bewegen soll, wie man hinkommen soll. Beide Schrauben gleich lang, das ist gut. Und dann haben wir hier so ein Kreuz. Ist auch schon gebrochen. Dann könnte ich den Deckel, nehme ich an, runternehmen. Auch sollte so gehen. Nein, geht so nicht. Ei, 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 ei. Kreuzschlitz, Schraubendreher. Wo war der? Und zumindest habe ich so das, das Standardwerkzeug schon mal gefunden. Ist dann im Übrigen für mich eine Premiere. So einen Rollermotor 
habe ich bis jetzt noch nie gemacht. So, jetzt hätten wir hier das Lüfterrad. Da fehlt eine Schraube. Ei, ei, ei. Ja, da haben wir es. Da haben wir es. Da ist das Spiel. Ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera sieht. Das Lager ist im Eimer. Da schauen wir mal, ob wir das Ding runterkriegen. Also weiter zerlegen. Das wird mit 99,9%iger Sicherheit das Kurbelwellenlager sein. Wenn ich das ähm, wie, 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 wie sagt man dazu jetzt? Äh, wenn ich davon ausgehen kann, es ist wie bei anderen Motoren, aber danach habe ich jetzt nicht gesucht, sondern wenn das so ist wie bei anderen, dann sind das Kugellager. Also keine Lagerschalen oder sowas, sondern Kugellager. Normalerweise sind das vier Schrauben, hier sind es nur drei. Da hat sich also eine schon verflüchtigt. Also schon dahinter ist dann auch das Polrad. So, jetzt haben wir das hier mal. Da passen die Schrauben hier so rein. So. Ich sehe nicht, was ihr seht. Ich sehe nur, wie sich das Ding hier bewegt. Äh, dann können wir hier das Polrad mal runternehmen. Und wieder außen rum rennen und den Schlagschrauber holen. Und wenn ich jetzt Pech habe, finde ich die Abzieher nicht. Wo waren die Abzieher? Doch, die müssten da sein. Das müsste auch 14 sein, so wie es aussieht. So. Ganz easy, ganz peasy. Ein Schräubchen lösen. Und ja, das müsste ein normaler Abzieher sein. Den gehe ich jetzt mal suchen. Den habe ich da in der, nee. in der in dem Schubladenschrank, Martin. Schön sprechen. Da müssten die Abzieher drin sein. Das ist leer. Das ist Coco Abzieher. Der, der ist es nicht. Oder so einer ist es nicht. Der, der hat sich verklemmt. Hat sich zwei verklemmt. So, einer von denen sollte passen, hoffe ich doch. Ich sehe nichts. Ja, so in etwa. Das ist echt eine Herausforderung, sage ich euch. So, dann schauen wir mal, ob der hier vielleicht gerade... Da passt nicht. Gut, dann passt der Kleine auch nicht. Dann schauen wir mal hier rein. Der dürfte aber mega zu groß sein. Und das ist ein Innenabzieher. Oh oh. Also, der ist zu klein. Der ist zu klein. Der ist zu klein. Der ist zu groß. Das ist ein Innenabzieher. Also weiter suchen. Und genau. Den Abzieher, den ich brauche, den habe ich nicht. Man könnte das Polrad auch anders rausbringen. Da bin ich mir sicher. Die Frage ist, das sind Gewinde, eine Sekunde. Da habe ich doch auch noch was. Wo war das? Ja. So. Das ist ja auch ein Abzug. 
bacia. Oh, da ist nur zu klein. Aha, okay. Dann passt das auch nicht. Jo. Jetzt muss ich, wenn ich es denn machen möchte, weil, wie gesagt, momentan stehen keine anderen Projekte an, außer also die ZL900, die aber erstens Zeit hat und zweitens ja, die Maschine alleine hierher schieben. Das könnte ausarten. Ja, das müssen wir mal in Erfahrung bringen, ob ich die Abzieher hier habe. Oder ob die in irgendeinem Container sind. Tja, ihr Lieben. <lacht> Sitzen Sie jetzt besser? Viel besser. Gut, viel besser. So kann es kommen. Jetzt habe ich keinen Abzieher. Da ich davon ausgehe, dass ich sowieso den anderen Roller auch noch machen muss, der im Container steht. Da habe ich mir jetzt halt mal einen bzw. zwei Abzieher bestellt, 24 und 26. Ja, der 22er ist zu klein, der 28er ist zu groß, also gibt es 24 und 26, so rum war es. 24 und 26 ist auf dem einen, der ist wendbar und ein 27er habe ich mir auch noch dazu bestellt. Das sollte für den, ja, was ist das für ein Roller? Ein Sym, glaube ich. Ein Sündenroller, den ich noch habe. Da ist mit der Zündung irgendwas nicht so ganz im Reinen, denke ich. Ja. Schade drum. Ich möchte jetzt halt zuerst mal verhindern, dass ich den Motor ausbaue. Dann habe ich das Ding auf der Hebebühne stehen und bin unflexibel. Ich möchte das Polrad runternehmen, um hinter dem Polrad zu schauen, wie sieht es da aus, was habe ich da für Möglichkeiten, eventuell das genau zu diagnostizieren, beziehungsweise wie das genau zu machen ist. Ich möchte halt aus finanziellen Gründen den Roller so schnell als möglich fertig haben, also so schnell als möglich will ich nicht sagen. Ich möchte mir Mühe geben, ihn schnell fertig zu bekommen, um ihn dann zu verkaufen. Es ist meiner und ja, vom Zustand her ist er wirklich gut. Der Lachsatz ist unbeschädigt, der hat kaum Kratzer. Das werden wir uns alles noch im nächsten Video anschauen. Und ich möchte jetzt erstmal das Pullrad runternehmen, hinter dem Pullrad schauen und dann zu entscheiden, wie wir weitermachen. Den Motorkran kann ich nicht auch noch hier in die kleine Halle bringen und äh, das Ding von Hand irgendwie in der Gegend rumschleifen, das hat auch keinen Wert. Ja. Es gibt von der neuen äh, Werkstatt noch keine News. Ich hoffe, dass ich nächste Woche da mal was in Erfahrung bringen kann. Ich habe jetzt bis zum 26. Urlaub. Am 28. bin ich bei der Gastroskopie. Ja, und ab 1. August dann hoffentlich im neuen äh, Betätigungsfeld. Das heißt, äh, ich bin nicht mehr in der alten Firma angestellt, um es mal so zu sagen. Und der neue Job äh, hätte jetzt eigentlich am Montag gestartet, aber da ich ja meinen Urlaub verbrauchen muss und mein Arbeitsverhältnis bis zum 26. geht, wird daraus mal vorläufig nichts, was vielleicht ganz gut ist. Dann kann ich ein bisschen runterfahren, kann das Ganze ein bisschen gemütlicher angehen, kann meine Gürtelrose äh, voll ausheilen, es ist nur noch, es sind nur noch Flecken da. Und ein leichter Druckschmerz äh, im Brustbereich, also hier vorne und hinten im Rücken. Aber nichts Wildes, nichts Tragisches, das kriegen wir hin. Mein Daumennagel, der kommt auch. Ah, peng, peng, tü, tü. Nein, doch. Oh. Hm. 
der hängt nur noch an so einem kleinen Fetzen, kann ich euch ja mal zeigen, falls es euch interessieren sollte. Also hier vorne auf dem kleinen Stück hängt er noch, der Rest ist schon weg. Ja, hier habe ich mir eine Blase eingefangen in der Firma. Ja. Das neue Betätigungsfeld äh, möchte ich jetzt noch nicht nennen, da das Ganze noch nicht spruchreif ist und ich möchte da keine äh, ungelegten Eier ausbrüten. Jetzt ist erstmal Urlaub angesagt und den werde ich in vollen Zügen genießen. Ich werde versuchen hier ein bisschen äh, klar Schiff zu machen, obwohl ich äh, dadurch, dass ich halt nichts an die Wände hängen kann und darf und soll, und so weiter und so fort ist das alles rums, die Lerche, das war die Tür. Es wird noch eine Weile so weitergehen, aber ja, in Fickdring war es auch nicht arg viel breiter. Und also in meiner ersten Garage. Aber es waren auch andere Umstände. Es waren, ja, das war wirklich nur Basteleien, würde ich das jetzt mal nennen, obwohl die Resultate sich haben aussehen lassen. Aber es ist einfach, um jetzt mal Schwall im All, wie der äh, liebe Martin vom Zamsch Channel immer sagt, Schwall im All, ja, gehört ja auch ab und zu mal dazu. Und es ist ganz einfach, wenn man sich drei Jahre lang an etwas gewöhnt hat, ist es äußerst schwer, äh, das Ganze wieder abzugewöhnen. Und ich habe ja mein äh, Arbeitsfeld so ausgelegt und mir zurecht gekauft, um möglichst viel machen zu können und nicht irgendwie, äh, wie soll ich das jetzt ausdrücken, Honda-lastig, Suzuki-lastig, Yamaha-lastig, Kawasaki-lastig zu werden, sondern mich auch um Roller zu kümmern, um Mopeds zu kümmern, um alte Motorräder zu kümmern, und die neuen Motorräder sind eh nichts für mich. Ja. Und die ganz neuen mit elektronischem Schnickschnack und so weiter und so fort, da lasse ich die Finger weg. Ja. Das wird auch in Zukunft so sein, dass wir uns auf Young und Oldtimer spezialisieren werden. Wir planen ja einen Verein zu gründen. Ja. Und ja. Wir haben schon viel geplant und haben es dann wieder verworfen. Ich habe auch vor vier Jahren, vor fünf Jahren mal gesagt, herzlich willkommen bei Raptor Bikes. Ja, das, da wurde natürlich auch nichts draus, wie man sieht. Und ja, aber das mit dem Verein, das ist eine kluge Sache, eine Entscheidung, die wir alle zusammen getroffen haben, sprich der Alexander, der Markus, der Tommy und ich. Ja. Der Stefan wird auch mit dabei sein als ja, normales Mitglied ohne Fahrzeug und meine Frau natürlich. Ja. Verein zum Erhalt von Young und Oldtimer Fahrzeugen. So ist mal der Wortlaut und es ist angesprochen, es ist noch nicht richtig besprochen, es ist auch noch nichts angeleiert. Aber das werden wir machen. Und dann ist die neue Werkstatt natürlich noch. Da wird es noch einmal ein bisschen kritisch, noch einmal ein bisschen viel Rechnerei. Wie dick müssen die Balken sein, wenn wir auf 3,60 Meter Breite und 8 Meter Länge, wie stark müssen da die Hölzer sein, wenn man da drüber laufen will und oben ein kleines Lager einrichten. Das Schwerste, was oben reinkommt, das ist immer ein Satz Räder vom Auto. Ja. Also kann man davon ausgehen, 80 Kilo liegen dann in dem Regal drin. Für einen kompletten Satz, also vier Räder, ich sage ein Rad 20 Kilo, hochgegriffen natürlich, das ist klar. Und das auf 8 Meter Länge dann aufgeteilt, äh, ja, wo halt die ganzen Verbrauchsmaterialien, Ersatzteile eventuell und so weiter und so fort. Alles was hinterm Vorhang war, bis auf die Mopeds. Das habe ich vor, auf 8 Meter zu machen und die restlichen äh, 6 Meter sind dann ungenutzt. Da kommt kein zweiter Stock hin, sondern das wird dann so für Auto und so weiter und so fort. Der hintere Bereich und der vordere Bereich wird ja, wird ja ein Kasten gebaut mit zwei, ungefähr 2,30 Meter Höhe. 
Ja, das Ding hier hat 2,80 Meter, glaube ich, oder 2,60 Meter, was ich gemessen habe. So hoch muss das nicht sein. Es geht ja hier auch darum, die 4,60 Meter an der niedrigsten Stelle danach einen zweiten Stock oben nutzen zu können. Und wenn man das auf 2,30 Meter, 2,30 Meter macht, dann passt das schon. Dann haben wir an der niedrigsten Stelle 2,30 Meter Höhe. Und dann kommt es natürlich noch darauf an, wie ist das mit den Schiebetoren, wie weit gehen die Schiebetore rein, welche Höhe haben die und so weiter. Und wie gesagt, die sind bestellt vor zwei Wochen, glaube ich, oder war das letzte Woche? Wann haben wir darüber geredet gehabt? Ich glaube, vor zwei Wochen war das, wo ich mit dem Vermieter zusammengesessen bin. Jo. Hoffen wir mal, dass sich das nicht mehr allzu lange hinzieht und dass wir bald anfangen können, die neue Werkstatt einzurichten. Wenn da jemand Holzerfahrung hat. Ich habe zwar dem Michael, dem Lieben, auch schon Bescheid gegeben. Der kennt sich da anscheinend auch aus und der hat so ein paar Kumpels. Er hat bei sich zu Hause auch sowas gebaut. Äh, Quadratmeter Belastung würde ich sagen 200 Kilo. Wie dick müssen dann die Balken sein auf 3,60 Meter? Die Querbalken 3,60 Meter, alle 30 cm kommen Querbalken rein und auf die Querbalken kommen dann schmalere Latten, um äh, nachher die USB-Platten draufzulegen. In, in 15, 15 cm Abstand sind das 15 cm. So, so breit. Ja, 15 cm, alle 15 cm, 2 Meter lange Latten auf diese Querverbindungen festgeschraubt oder gedübelt oder ja, wahrscheinlich geschraubt. Ja, 10 Zehner Balken, äh, es müssen ja keine 10 Zehner Balken sein, es muss ja nur eine gewisse Höhe haben und dann können sie ja 5er, 4er, 4er, 5er Bretter sein, die man da nicht flach legt, sondern hochkant. Ja, aber äh, alles, was ich bisher im Internet so in Erfahrung gebracht habe, das sagt mir nicht viel. Da gab es eine Webseite, da hat man die Daten dann eingegeben, die ich ja nur aus dem Baumarkt mir holen kann. Und da ist oft auch das Eigengewicht, ja, das Eigengewicht der Hölzer nicht angegeben. Und dann kann man sich das irgendwie berechnen lassen. Und da waren sie immer so bei 12 mal 4 oder sowas. 12,1 mal 4, irgendwas haben sie äh, unten dann ausgerechnet. Aber ob das jetzt genau so ist und genau so stimmt, habe ich keine Ahnung. Ich möchte halt vermeiden, dass das ganze Ding mal, wenn man in der Mitte durchläuft, dass das ganze Ding durchbricht. Ja. Und das soll schon eine gewisse Sicherheitsreserve haben, dass ich da oder dass wir da äh, gefahrlos auch mal ein Motorradmotor hochschleifen können oder sowas. Eine Treppe hat der liebe Tommy schon organisiert, allerdings sind da die Stufen so komisch, die haben nur auf einer Seite, die sind so halbrund ausgeschnitten, da ist immer rechts zum Treten, oder, oder von mir aus gesehen jetzt links zu treten, rechts zu treten, wenn man links tritt, ist rechts ausgeschnitten, das heißt, wenn man da mit beiden Füßen draufstehen will, würde man durchfallen, und äh, da machen wir Platten drüber, da werden Platten drauf geschraubt, dass das eine Ebene wird, äh, aus, aus einer Schaltafel oder sowas werden da die Bretter rausgesägt. Und die soll 2,20 Meter lang sein, glaube ich, habe ich gehört. Und anhand der Treppe werden wir dann halt den Verschlag machen, innen drin. Jo. Soweit, aber das ist auch wieder alles ungelegte Eier. Ich bin kein Theoretiker, ich kann mir das nicht mal ansatz ja, schepper doch. Ich kann mir das nicht mal ansatzweise vorstellen. Ich bin immer einer, der ich probiere Entschuldigung, ich probiere das einfach aus. Learning by doing. Ne? Den Verschlag zu machen, es ist kein Thema. Äh, unten ein Holz hin. Dann kommen die Steher drauf und dann kommt oben ein Holz drauf. Das Ganze wird äh, äh, verschraubt miteinander und dann hat man einen Rahmen und dann kommen Zwischenstreben rein, zwei oder drei Stück. Ja, 
meine Platten sind 2,5 Meter fünf hoch. Ja. Und so wie ich es in, äh, in der alten Werkstatt hatte, es würden zwei reichen. Das ist ganz einfach. Äh, die, die Holzwand fest ist, dass die nicht rausfällt und nicht rauskippt. Ja. Und wenn wir drei Latten nehmen, nehmen wir drei Latten. Aber ja, die Kosten, was jetzt momentan das Holz kostet, ja, bei den Holzpreisen momentan, was heißt momentan, das wird ja noch eine ganze, ganze Weile so weitergehen mit den ganzen Preisen. Hey, es ist ja egal, um was es geht. Das, sind, äh, das wird nicht besser. Und da können sie Deckeln versuchen und so weiter und so fort. Das wird alles nichts bringen. Wir werden eine Zweiklassengesellschaft. Ja. Oh, ja. Dann kann man sich überhaupt nichts mehr leisten. Und aus diesem Grunde Brust. Orangensaft, Wasser. Also Wasser mit Orangensaft. Ja, ihr Lieben, schade, dass wir mit dem Peugeot Roller nicht weitermachen. Das heißt, ich könnte weitermachen, ich möchte das aber momentan nicht. Ich möchte vorher die Suzuki fertig haben. Wenn die Suzuki fertig ist, dann habe ich kein Problem, den Motor hier rauszurupfen und selbst mal für sich was zu tun. Nächste Woche will ich auch ein bisschen Motorrad fahren. Da will ich auch ein bisschen an den See mit Frauchen und Kinder am Abend, beziehungsweise die Kinder kommen dann am Nachmittag dazu. Ja, und so werden wir uns halt durchhangeln. Ja, ihr Lieben, zumindest haben wir jetzt mal die Vorstellung. Peugeot Viva City 5060s, genaue Bezeichnung, muss ich aus dem Typenschein raussuchen. Es ist identifiziert, es ist das Lager, das Kurbelwellenlager rechts, polradseitig, das tierische Geräusche macht. Und das sollte eigentlich zu machen sein. Ja, Motor raus, also Hinterrad raus, Motor raus mit Samtantrieb und allem drum und dran. Dann das Gehäuse spalten, da müssen wir noch schauen, was für Dichtungen wir brauchen und so weiter und so fort. Und wenn jemand Interesse hat an diesem Roller, darf er sich gerne mit mir in Verbindung setzen. Die E-Mail-Adresse ist unten in der Videobeschreibung. Ich kann sie hier auch nochmal sagen. Info at niceeye36.net, nicht mehr de. Ja, und ja, was werde ich verlangen für den Roller, wenn er fertig ist, muss ich schauen, wie die Preise so liegen für 6000 Kilometer. Der ist ja gerade mal richtig eingefahren. Und ja, Reifen sind top, das ganze Fahrwerk ist top, der Roller außenrum sieht top aus, unfallfrei, Erstbesitz, Peugeot. Merz, was willst du mehr? Wer ihn haben möchte, darf sich gerne melden. Dann werden wir uns in irgendeiner Art und Weise einig. Äh, wenn die Materialkosten zum Beispiel übernommen werden, könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass wir da einen sehr, sehr guten Preis hinbekommen. Ja. Dann äh, fällt mir jetzt nichts weiter ein, außer dass Sonntag ist, außer dass 15 Uhr und 11 Minuten bzw. 12 Minuten ist. Das heißt, ich werde den restlichen Sonntag zu Hause verbringen, werde das Video schneiden, werde das Video online bringen. Oder die beiden Videos, werden wir mal schauen, wie wir das machen. Und ich sage herzlichen Dank für euren Daumen hoch und herzlichen Dank für eure zahlreichen Kommentare. Rechtes Eck lassen wir YouTube entscheiden und im linken Eck hätten wir das Abonnement für die zukünftigen neuen Gemeindemitglieder. Einmal draufklicken wäre kostenlos. Und nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren. Dann bleibt ihr auf dem Laufenden und YouTube schlägt euch auch weiterhin unsere Videos vor. Dann bleibt mir nichts weiter zu sagen, als bleibt uns gewogen. Für euch. Baba.